Le persone si divideranno in sei gruppi, il primo è innovazione e professione digitale, il secondo conoscenza, competitività, competenze nel mercato del futuro, il terzo ambiente, sostenibilità e territorio, il quarto professione ingegnere, il quinto manifattura 4.0 e il sesto invece riguarda proprio il sistema ordinistico. È un'innovazione per la nostra categoria, eh, però eh, abbiamo sempre detto che la partecipazione è la cosa più importante. Allora costruire un congresso, costruire una mozione e costruire le idee tutti insieme, secondo me è bellissimo e importantissimo. Noi ingegneri vogliamo proporre perché siamo di tecnici e vogliamo costruire un percorso insieme che sarebbe la linea direttrice per poter cercare di portare a questo congresso di Palermo delle emozioni che possiamo condividere con tutti i 240.000 iscritti e trovare soluzione. Questo sistema è la prima volta che lo vedo funzionare e c'è il confronto prima finalmente a tempo debito di fare il congresso. Ma il congresso di quest'anno ha dato ampio spazio alla reale partecipazione della categoria e questa reale partecipazione inizia oggi con un confronto in cui tutti potranno dire la loro e potranno aiutarci a definire meglio i temi congressuali con idee e proposte che non sono solo dei consiglieri degli ordini, ma sono veramente più vicini alle esigenze della categoria. Finalmente si parla prima con tranquillità, non nei corridoi o come succedeva anticamente. Una novità che abbiamo voluto e che abbiamo costruito negli ultimi mesi per fare in modo che il congresso sia veramente un momento di partecipazione il più ampio possibile non solo degli ordini ma dei propri iscritti e anche di ingegneri che non appartengono diciamo, agli ordini professionali che non sono iscritti. È una forma di ingegnerizzazione delle riunioni questa. Molto entusiasmo per vedere cosa viene fuori dopo questa giornata di confronto. Abbiamo fatto un lavoro di sintesi e di analisi. Io personalmente ho proposto due temi. Siamo confrontati su temi diversi e con diverse sensibilità. È un dibattito molto acceso perché le tematiche non sono molto semplici da, e da condividere. Ci sono idee diverse. Quindi. La questione è abbastanza ancora in alto mare, non so se riusciremo a condensare in qualche cosa, forse sì, perché comunque in qualche maniera di sintesi minima si cercherà di fare. E stiamo approfondendo questi argomenti, direi anche con idee interessanti. Vediamo adesso cosa viene fuori. Queste esperienze partecipative ne sto facendo varie e devo dire che mi danno molta soddisfazione perché effettivamente è un metodo molto interessante per riuscire a far emergere le idee e far veramente partecipare tutti quanti alle iniziative. In questa modalità tutti vengono attivati. Ti racconto cosa è successo qui dentro che ti fa capire. Ci siamo ritrovati a questo tavolo con diverse competenze nell'ambito ingegneristico. Ci sono gli ingegneri dell'informazione e gli ingegneri civili. No? Quindi sembrava che questi due mondi vivessero delle realtà a sé stanti. Invece la cosa bella di questo metodo è che questi due mondi stanno cercando di condividere dei, le problematiche per trovare delle soluzioni comuni. Sta andando veramente bene, non mi aspettavo eh, di, veramente di avere dei risultati di questo tipo. Il dialogo è alla base di tutto. Proposte nuove, proposte originali che impegnino il Consiglio Nazionale su cose comunque concrete dandoci anche delle scalette per le attività. È un'idea vincente perché a parte che poi ci sta pure anche un solo collega che è spesso le perplessità sui contenuti di questo incontro, eh, tutti hanno valutato positivamente l'iniziativa. Le idee sono scintille e in quanto scintille bisogna provare ad accendere questo fuoco e lo devono fare gli ordini.